Այսօր պետրվարի 26-ն է երկու շաբթի եթերում լուրերի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ։ Նախ մեկ լուր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից երեկ այն ահազանգեստացվել, թեմանների մասին կարավարության ծրագրով հուլիսի մեկից հանրապետությունում վաճարվող մսի ձերկ բերումը պետք է կատարվի միայն տեղական սպանդանոցներից։ Կապանի վերմերների մտահոգություններին ծանութացել է Մարգարիտա Մանուկյանը Ստոնը չէ հենք ես տարեպ ուզեր է վերմայի վայի չում, աշխած ես կարնդում, իմ խոզում այն գրոպ է մին մորդում, Կապանի վերմերները լսել են սպանդանոցների պարտադրանքի մասին, բայց թե ինչ պետք է անեն պատկերացում անգամ չունեն։ Աստում են մեկ կենթանին գյուղից կապան հասցնելու համար արնվազն 20 հազար դրան պետք է ծախսեն։ Ակնհայտ է, որ տեղացի վերմերները անասնաբուժի ստուգումից հետո շարունակելու են մսամը թերքը սպարել տեղում։ Իսկ եթե գյուղացին ատանելու հասցն ես սպանդանոց, ես չեմ կարայիտ հասցին լուծեմ։ Գներ իշկանա, ունցա, ունցը տալու, ունցը տպերելու, ունցը տաս նկերան մուկ պրնելու տանիչ, իրակ ընտալու, համար հուշետ է ես կարմ, չում մապրակս � Ոչ մեկ չի կա, արդեն անասուներ, կճանա, գլխականակը, գյուղացինար, կուչ-կուչի, արդեն տեպի կաղաքա գնալու, արդահոս կալնելու։ Ոչ խար սորացացնաց, մի ժամ առաջացնաց։ Սպանդանոցների հարցում դրական փորձը պատկանում է միայն մանր եղջերավորների։ Սյունիքի գյուղարդ պակ բաժնետիրական ընկերությունը համագործակցում է գյուղաբնակ անասնապահների հետ և Սնընդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ծրագիրը նպատակ ունի սպարողին անվտանգ մսամթեր գնելու հնարավորություն տալ։ Վերասկողություն ենք իրականասում են որպսի նրանք այն տարասկներից, որտեղից իրականասում են թար մսի բակային մորդերից հետո տեղափոխումը դեպի իրասման կետեր էլ են համահունչ ձևով, ուղեկցով պաստատքտերով, բայց 18 թվականի հուլիսի մեկից վերջնական Երեկ ամսից կարավարության ծրագիրը արդեն պետք է գործի ամբողջ ծավալով, իսկ խոշոր եղջերավոր կենթանիների համար նախատեսված պանդանոց մարզում, դեր եվս չկա։ Հնդիրը միայն սյունիքի մարզով չի սահմանապակվում, Ես այդ անասուն ինչ պիտի անել։ Հանում նպաստի ապրել վթարային տանը, թե այլ լուծումներ պնտրել, մարդիկ հաճախ երկ ընտրանքի առաջ են հայտնվում, նելի Միրզախանյան է պատնում։ Արկադի ադավթյանը 2009 թվականից իր խնամակալության տակի առել էպիլեպտիկ թուլամտություն բժիշքների աղտորոշումն է, հոգեկան հիվանդությամ տարապող եղբորը։ Մոր մայից հետո եկրորդ կարգի հաշմանդամ դատարանի � կտրել են, 
Սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունում ժամանակին այսպես էին հիմնավորել դավթյանին նպաստարուների ցուցակից դուրս թողնելը։ Միջդեր փաստացի գրանցված հասցեում բարաբաթում թաղամասում գտնվող տանը բնակվելը վտանգավոր է։ Փալվում այն դիրան։ Այսենց։ Ուսե ինչ տում են բաց վախենում են մեր։ Վախենում են փալվի։ Սովիսս կրցրաշում ես որ աղբուր թողում ես պլատակների տակ։ Տիկին Արմիդա Քարամյանը անհետեթություն է համարում օրենքի պահանջը։ Այ մարդ ինչ տարբերություն բարաբաթում մամնու թես տեղանում նույն կեսաթոշակ չստանում նույն հայաստանի հանապետությունում չի ապրում մեզ ասեցին թող գնա գյուղում վարձով տուն վերցնի գնա այնտեղ մնա որ նպաստը տանք այդ վարձ վարձով որ վարձով տուն վերցնի այդ ստացած նպաստը հենց կտա վարցի էլ իրեն ինչ կմնա որ ինքը ապրի Սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունում Հայաստանի հանրապետության նպաստների մասին օրենքն են առաջ քաշում։ Հիմնավորում հետևել են տարին ու գետին։ Արմեն Դավիթյանը նշված հասցեն չեր ապրում։ Դրա համար իր նպաստը դադարեցրել է։ Օրենքը թույլ չի տալիս, որ այդ տվյալ հասցեն չափելով եւ նպաստանալ։ Ստացվում է մարդը որ այդքան մեծ կարիք ունի պետական նպաստի հաշվին թեթևացնելու իր հիվանդությունը ստիպված է լրացուցիչ անհասկանալի զոհողության դիմել օրենքի կետին համապատասխանելու համար։ Օրեր առաջ մայրա քաղաքում աղմուկ բարձրացրած Քրիստիան Կակարակի կեղծ ապրանքանիշը հայտնաբերվել է նաև կապանի խանութներում։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մարզային կառույցը իրացման կետերից կարողացել է հայտնաբերել 4 կգ կեղծ եւ ուտելու համար ոչ մի տանի կարակ։ Մանամասները տեսանյութում։ Քրիստիան Կապրանքանիշով մար կարակ կա 1-3 կգ քաշով։ Եթե հանկարծ առաջ հարկին կամ ինչ որ մի պեն ձեր մոտ ասած մեր համարը կա թեժ գծի կա զանգի։ Սննդամը թերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցների այս հորդորը ոչ միայն վաճառողներին է վերաբերում, այլև գնորդներին։ Բանն այն է, որ ինտերպրուտ սահմանափակ բաժնետիրական ընկերության Քրիստիան Կաբուսասերուցքային կարակը շուկա է դուրս գալիս միայն 200 գրամանոց ոսկե կույն փաթեթավորումով, սակայն օրեր առաջ վաճառասեղաններին նույն անվանմամբ կեղծ քաղցրասերուցքային կարակ է հայտնվել 1 կգ քաշով, փակ տուփով, պահպանման ժամկետով եւ մագնշմամբ Ինտերպրուտ ընկերությունը սակայն հայտարարել է, որ դա իր արտադրանքը չէ։ Թե իրականում ում է պատկանում ընդհատակից հայտնված ապրանքատեսակը, Սնդամը Թերքի անվտանգության պետական ծառայությունը դեռ չի բարձել։ Ազանգվել է, որ շուկայում արկա է կեղծված կարակ, ծառայությունը իրականացրել է վերացկողական շրջայց, 4 3 տնտեսվարողի մոտ հայտնաբերվել է կեղծված կարակ։ տնտեսվարողները 3500 դրամով վերցրել, 4100-ով փորձել են վաճառել Քրիստիանկայի 1 կգ անոց կեղծ տարբերակը։ Ըստ ուփի վրա արկա մակնշման կարակն իբրև թերժամկետի մեջ է եւ թարմ։ Սակայն մակերեսին բորբոսապատ զանգված է։ Խանութներում հայտնված Քրիստիան կանոնով 1 կգ անոց կարակը նկատելիս պետք չէ խապվել գնի։ Պարզապես զանգահարեք թերժգից, որպեսի վնասված եւ կեղծ կարակը չմտնի բնակարաններ։ Իր հետ բերելով շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան գումարի կորուստն է։ Այժմ միջազգային նորություններ։ Մակի անվտանգության խորհուրդը Միաձայն քվյարկել է Սիրիայում հրադադար հաստատելու բանաձևի օկտին։ Այսպիսով 39-րդ հրադադար քսահմանվի եւ մարտասիրական օկնությունք տրամադրվի, իսկ վիրավորները դուրս կբերվեն պատերազմական գոտուց։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Արևելյան Գուտայում Սիրիայի կառավարական բանակի ռմբակոծություններ հետևանքով զոհվել է ավելի քան 500 խաղաղ բնակիչ։ Մակում ամանը դեսպան Նիկի Հեյլին ասել է, որ բանաձևը կարելի է ավելի վաղ ընդունել, փրկելով 100-ավոր կյանքեր։ Նշենք, որ բանաձևի քվյարկությունը մի քանի անգամ հետաձգվել է։ Միջազգային մյուս նորությունները մեկ տեսաշարով։ Սիրիայում քրդերի դեմ օպերացիայի երկրորդ փուլում թուրքական զինուժին միանում են նաև ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները։ Սիրիայի կառավարական ուժերը քիմիական զենք են կիրառել Արևելյան Գուտայում։ Ռուսաստանի գերագույն դատարանը մերժել է Սոպչակի Պուտինի գրանցման վերաբերյալ բողոքը։ Թուրքիան Չեխիայի իշխանություններից պահանջում է արտահանձնել Սիրիացի քրդերի նախկին առաջնորդին։ Հարավային Կորեան Կոչյանում Փհենյանին եւ Վաշինգտոնին երկխոսություն սկսել։ 
Հայաստանն ընդգրկվել է այն երկրների ցանկում, ուր անգլախոսները կարող են հեշտության պայցելել, երկրների անունը հրաբարակել է ինսայդրի բլոքը։ Հայաստանում անգլերեն է խոսում բնակչության 40 տոքոսը, գրագիտությունը 90 տոքո� Երեկ ոլիմպիական միջազգային կոմիտեի նախագա թոմաս բախը պաշտոնապես հայտարարել է պայնչանում ընթացող սպիտակ խաղերի ավարդի մասին։ Մրցաշարի ընթացքում խաղարգվեց մեդալների 102 հավակացու, խաղերին մասնակցում էր 92 երկրից, Մարզական նորությունները հաջորդիվ։ Հրնսկամարդի կարտյոմ դալակյանը նվատել է աշխարի չեմպյոնի գոտին։ Հունահրոմեական ոչի ինբիշ արդուր ալեկսանյանը դարձել է կիևի մրցաշարի հաղթող։ Տիգրյ Վաղը շրջանների զգալի մասում ժամանակար ժամանակ սվասվում են տեղումներ, իսկ պետրվարի 28-ից առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվել, ոթի ժերմաստիճանը մարդի երկուսինք նվազի 4-ից 6-նիշով։ Հրոմում տարվայս եղանակի համար անոմալ զյուն է տեղացել այսօր իտալիայի մայրակաղակում դպրոցները և մանկապարտեզները պակվել են։ Հաղորդվում է, որ Սարո Հոսանքը գալիս է Սիբիրից և շարժվում է հյուսիսից տեպի իտալիայի հարավ։ Հրոմում � Եվ թողարկման ավարդին տեղեկացնենք, որ արդեն հայտնի է Հայաստանը եվրատեսիլ 2018-ում ներկայացնող երկչի անունը։ Դեպի եվրատեսիլ մրցույթում միջազգային ժուրի և հերուսալի տողի կվերկության � Stand up for what you want. Come me, come me. I do this hard. Thank you, Lord. Come me, come me. Do do instead. Սևակ խանախյանը եվրոպացի հանդիսատեսինք ներկայանը հեղինակային կամի երկով։ Եվրատեսիլի Հայաստանյան մասնակցության պատմության մեջ առաջին անգամ մեր երկիչը կկատարի հայերեն երկ։ Այս ժամիամար ա